நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் நீங்கள் இணைந்து கொள்வது நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன் வீக்கெண்ட் இரவு எட்டு மணி பிரதான செய்தி அறிக்கையோடு உங்களோடு இணைந்து கொள்ளும் நான் அருணி ரேஷா அருளானந்தம் முதலில் இன்றைய நாளுக்கான தலைப்புச் செய்திகள் மாகாந்துரை மதுஷ் உள்ளிட்ட நாற்பது சந்தேக நபர்களும் துபாய் நீதிமன்றத்தில் மதுஷுக்கு உதவிய இலங்கையின் பிரபல போதைப் பொருள் கடத்தல்காரர்கள் சிலர் போலீசாரால் கைது தனமல்வில பகுதியில் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒருவர் பலி மற்றும் ஒருவர் காயம் ஏராவூர் தள வைத்தியசாலை கட்டட அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வில் அமைதியின்மை அலிசாஹிர் மௌலானா உயிரை பணையம் வைத்து எல்டிடியை இரண்டாக பிளவுபடுத்தினார் ராஜித் சேனாராத்ன தெரிவிப்பு அரசாங்கத்தின் நிதி ஒதுக்கீடு தொடர்பில் ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா விளக்கம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அலியான்ஸ் பிளட்டினம் விருது வழங்கல் விழாவிற்காக முன்னெடுக்கப்பட்ட ஊக்குவிப்பு சேட்டிட்டம் நிறைவு தொடர்பான விரிவான செய்திகள் துபாயில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பிரபல போதைப் பொருள் கடத்தல்காரரும் பாதாள உலக தலைவர்களில் ஒருவர் என கூறப்படும் மாகந்துரே மதுஷ் உள்ளிட்ட நாற்பது பேர் இன்று துபாய் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளனர் இந்த நிலையில் இன்றும் நாட்டின் பல பிரதேசங்களில் மதுஷின் ஆதரவாளர்கள் சிலர் கைது செய்யப்பட்டனர் துபாயில் கைது செய்யப்பட்ட மாகாந்துரே மதுஷ் மற்றும் அங்கோட லோகாவின் உதவியாளர்கள் என கூறப்படும் போதைப் பொருள் கடத்தல்காரரான அந்தரவத்தே சாமர இன்று அதிகாலை கிராண்ட்பாஸ் மகவத்த பிரத்தத்தில் போலீஸ் விசேட அதிரடிப்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டார் கைது செய்யப்படும் போது அவரிடம் கைகொண்டொன்றும் ஐந்து கிராம் ஹெரோயினும் காணப்பட்டதாக போலீசார் குறைப்பட்டனர் சந்தேக நபர் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ள போதைப் பொருள் கடத்தல்காரரான தெமட்டகூட சமைந்தவுடன் தொடர்பு வைத்திருந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன துப்பாக்கிகளை காண்பித்து மக்களை அச்சுறுத்தி கப்பம் பெற்றமை உள்ளிட்ட பல குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேக நபருக்கு எதிராக காணப்படுவதாகவும் அவர் போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த நபரெனவும் போலீசார் குறிப்பிட்டனர் மாக்கந்துரே மதுஷுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கி நாட்டில் போதைப் பொருள் கடத்தல் செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் இருவர் என்று பகல் சூரிய விவ பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டனர் ஹெட்டியாராட்சிக்கு அசேல இறங்க மற்றும் நாலக்க சுசந்தகுமார் என்பவர்களே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சந்தேக நபர்களிடமிருந்து டி ஐம்பத்தி துப்பாக்கி ஒன்றும் இரண்டு கைகொண்டுகளும் ஒரு கிராம் ஹீரோயினும் போலீசாரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன இவர்கள் மாத்திரையிலிருந்து மாக்கந்துரை மதுஷுக்கு சொந்தமானது என கூறப்படும் சூரிய விவில் உள்ள வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்த போது தங்காலை குற்றத்தடுப்பு பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டனர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள இரு சந்தேக நபர்களுமே மாக்கந்துர மதுஷின் தந்தையின் இறுதி கிரியைகளை நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளமை தெரிய வந்துள்ளது இதேவேளை போதைப் பொருள் கடத்தல்காரரான ஒழுமாறு எனப்படும் சாணக்க மதுஷங்க இரண்டு கிராம் போதைப் பொருளுடன் நேற்றிரவு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் வெண்ணப்பூ கிரிமெட்டியாவத பிரதேசத்தில் உள்ள அவரது வீட்டில் இருக்கும் போது இவர் கைது செய்யப்பட்டார் போலீசார் இந்த சுற்றி வளைப்பை மேற்கொண்ட போது சந்தேக நபரிடம் ஹீரோயின் கொள்வனவு செய்வதற்கு வந்திருந்த பெண்ணொருவர் உட்பட இருபத்தி ஒரு சந்தேக நபர்களும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதேவேளை மாக்காந்துரே மதுஷ் வெளிநாடு செல்வதற்கு உதவியதாக கூறப்படும் சிவா என்பவரை தேடி விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன போலீஸ் விசேட அதிரடிப்படையினர் நேற்றிரவு கொச்சுக்கடையில் உள்ள அவரது வீட்டுக்கு சென்ற போதும் சந்தேக நபர் அவ்வேளையில் அங்கிருக்கவில்லை இன்றைய தினமும் கடந்த சில தினங்களாகவும் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றி வளைப்புகளில் மாக்காந்துரே மதுஷுக்கு உதவிய ஏழு சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் துபாயில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மாக்காந்துரே மதுஷ் மற்றும் அங்கோட லோக்கா ஆகியோர் போதைப் பொருள் கடத்தல் மாத்திரமின்றி கொலை உள்ளிட்ட பல குற்றச்சாட்டுகளுக்கு இலக்காகியுள்ளனர் மாக்காந்துரே மதுஷ் மீது சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டுகளில் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு தெற்கு அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தலைவர் டேனி தேட்டியவை கொலை செய்த குற்றச்சாட்டு பிரதானமானது இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல கொலைகளை மதுஷ் துபாயிலிருந்து வழி நடத்தியதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது களத்துறையில் சிறைச்சாலை பஸ் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட துப்பாக்கி பிரயோகத்தில் ஏழு பேர் கொல்லப்பட்ட சம்பவமும் அதில் ஒன்றாகும் பிளியந்தலையில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு பிரிவின் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் நியோமல் ரங்கஜீவவை இலக்கு வைத்து துப்பாக்கி பிரயோக மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன் அதன் போது போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஒருவரும் சிறுமி ஒருவரும் உயிரிழந்தனர் கடந்த வருடம் அவர் சம்பந்தப்பட்டதாக கூறப்படும் ஐந்து கொலை சம்பவங்கள் கடுவல தலங்கம மற்றும் தென் பகுதிகளில் பதிவாகின வேறு நாடுகளில் தேடப்படுவதாக கூறப்படும் இருநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது சந்தேக நபர்கள் கடந்த வருடம் துபாயில் கைது செய்யப்பட்டதாக துபாய் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் ஆட்கடத்தல் நிதி தூய்தாக்கல் மற்றும் திட்டமிட்ட குற்றச்சூழல்களில் ஈடுபடுவோர் அதில் அதிக அளவில் அடங்குவதாகவும் துபாய் போலீசார் அறிவித்துள்ளனர் 
இவர்களில் நூற்றி இருபதுக்கும் அதிகமானோர் துபாய் போலீசினால் அந்தந்த நாடுகளுக்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த நாடுகளின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன எனினும் தற்போது துபாயில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பிரபல போதைப் பொருள் கடத்தல்காரரும் பாதாள உலக கோஷ்டி தலைவர்களில் ஒருவரினவும் கூறப்படும் மாகாந்தூரே மதுஷ் உள்ளிட்ட சந்தேக நபர்களை இலங்கைக்கு அழைத்து வருவதற்கான எளிமை உள்ளதா என்பது தொடர்பில் தற்போது அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது The laws with regard to அந்நாட்டின் சட்டத்தின்படி அங்கு இடம்பெற்ற குற்றத்திற்காக விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு தண்டனை வழங்கப்பட்டதன் பின்னரே வேறு விடயங்கள் தொடர்பில் சிந்திக்கலாம் மீண்டும் இலங்கைக்கு கொண்டு வருவதாக இருந்தால் அங்கு இடம்பெற்ற குற்றத்திற்காக இங்கு விசாரணை நடத்த முடியாது டுபாயுடன் எமது நாட்டிற்கு இந்த விடயம் தொடர்பில் இணக்கப்பாடொன்று இல்லை அதாவது குற்றமளைத்தவர்களை நாட்டிற்கு அனுப்புவதற்காக இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் இணக்கப்பாடு இல்லை கடந்த காலங்களில் குற்றமளைத்தவர்கள் டுபாயில் மறைந்துள்ள நிலைமை காணப்படுகின்றது இதற்கு முன்னரும் இலங்கையர்கள் சிலருக்கு டுபாயில் வங்கி கணக்குகளில் அதிக பணம் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது எமது நாட்டின் பிரதிநிதிகள் குழு ஒன்று அங்கு சென்று அவர்களை விடுவித்து அழைத்து வருவதற்கு முயற்சித்தாலும் அந்நாட்டின் சட்டத்துறையை நிர்வகிக்கும் தரப்பினர் அதற்கு பதிலளிப்பர் டுபாயில் இடம்பெற்ற சம்பவம் ஒன்று தொடர்பான விசாரணைகளை மேற்கொள்ளாமல் அவர்கள் சந்தேக நபர்களை கையளிக்க மாட்டார்கள் ஆகவே அங்கு இடம்பெற்ற குற்றத்திற்காக அவர்களை இலங்கைக்கு ஒப்படைக்க மாட்டார்கள் சிலவேளை விசாரணை மேற்கொண்டு தண்டனை வழங்கியதன் பின்னர் இலங்கைக்கு அனுப்புவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதனை விடுத்து தற்போது காணப்படும் நிலைமையில் அவர்களை இலங்கைக்கு அழைத்து வர முடியும் என நான் நினைக்கவில்லை போதைப் பொருள் கடத்தல் சுற்றி வளைப்புகள் தொடர்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் எம் சந்திரசேனா இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்தார் நான்கு வருடங்களாக இந்த நாட்டில் அரசாங்கம் ஒன்று காணப்பட்டது தாம் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்கு இடமளிக்கப்படவில்லை என ஜனாதிபதி கூறினார் போலீசை தமக்கு கீழ் கொண்டு வந்ததன் பின்னர் இந்த வெற்றியை அவர் பெற்றுக் கொடுத்துள்ளார் அரசியல்வாதிகள் இதனுடன் தொடர்பு பட்டிருந்தால் அது தொடர்பில் தெளிவுபடுத்தி அவர்களும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் எமது போலீஸ் குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு விசேட அதிரடி பணியினர் சிங்கப்பூர் போலீசாருடன் ஒன்றிணைந்து கைது செய்ய முடியும் அர்ஜுன் மகேந்திரனையும் இவ்வாறு கைது செய்தால் எம்மால் திருப்தி அடைய முடியும் அது இடம்பெற்றால் எமது நாட்டு மக்களுக்கு நீதி நிலைநாட்டப்படும் தனமால்வேல பகுதியில் இன்று பகல் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒருவர் உயிரிழந்ததுடன் மற்றும் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார் இன்று பகல் பனிரெண்டு இருபது அளவில் நடத்தப்பட்ட இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் நாற்பத்தைந்து வயதான சுது ஹாத்ரு சுமித்து எனப்படும் வசந்த் என்பவரே உயிரிழந்துள்ளார் இரண்டு மோட்டார் சைக்கிள்களில் சென்ற நால்வர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய உழமை தெரிய வந்துள்ளது சூடு நடத்தப்பட்ட போது அருகில் இருந்து இருபத்தி இரண்டு வயதான இளைஞர் ஒருவர் சம்பவத்தில் காயமடைந்துள்ளார் துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு இலக்காகி காயமடைந்த இளைஞர் ஹமாதோடை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் குறிப்பிட்டனர் துப்பாக்கிச் சூட்டுடன் தொடர்புடையவர்களை கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்தவர் கடுத்த வருடம் பிப்ரவரி மாதம் தனமல்வில பகுதியில் குருசிங் ஆராய்ச்சிக்கு நிகால் எனப்படும் கழுவா என்பவரை கொலை செய்த சம்பவம் தொடர்பில் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டவராவார் மட்டக்களப்பு ராபுர் தள வைத்தியசாலையில் நிர்மாணிக்கப்பட உள்ள கட்டடத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு மட்டக்கிழப்பு ஏராபூர் தள வைத்தியசாலையில் நிர்மாணிக்கப்பட உள்ள நான்கு மாடி கட்டிடத்துக்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு இன்று இடம்பெற்றது சீன அரசாங்கத்தின் இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் இந்த கட்டிடம் நிர்மாணிக்கப்பட உள்ளது கிழக்கு மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் நசீர் அகமதுக்கு ஆதரவாளர்கள் சிலர் மாலை அணிவிக்க சென்றதை அடுத்து அமைதியின்மை ஏற்பட்டது அதனையடுத்து புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட உள்ள நான்கு மாடி கட்டிடத்துக்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது எனினும் ராஜாங்க அமைச்சர் ஃபைசல் காசிம் அடிக்கல் நாட்டவில்லை என எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார்
இதே வழி இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இருபதாம் தேதி அப்போதைய கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் நசீர் அகமது தலைமையில் இந்த கட்டட நிர்மாணத்துக்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டிருந்தவை குறிப்பிடத்தக்கது அலிசாகிர் மௌலானா எனது நீண்டகால நண்பர் அவரை தேசிய அரசியலுக்குள் கொண்டு வந்தது நான் தான் அவர் உயிரை பணியம் வைத்துத்தான் எல்ஜிடி அமைப்பை இரண்டாக பிளவுபடுத்தினார் இதுதான் உண்மையான வரலாறு அன்று கரோனாவை உடைத்து கிழக்கினை பிரிக்காவிட்டால் எங்களுக்கு இன்றும் எல்ஜிடியினை தோற்கடிக்க முடியாதிருந்திருக்கும் இந்த வைத்தியசாலைக்கு இதற்கு முன்னரும் அடிக்கல் நாட்டி முன்னாள் முதலமைச்சர் நசீர் அகமத் இதனை நிர்மாணிக்க முயற்சித்து நிதி ஒதுக்கினார் ஆனால் முடியவில்லை அதனையடுத்து ஏராபூரில் உள்ள கிழக்கு மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சரின் அலுவலகத்துக்கு சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன சென்று இருந்தார் நூரலியா சந்திரகாமம் தமிழ் வித்யாலயத்தில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட கட்டிடம் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வு பிரதேச அபிவிருத்தி அமைச்சரவை அந்தஸ்தற்ற அமைச்சர் வே ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் இடம்பெற்றது மாத்தளை இந்து கல்லூரியில் நடமாடும் சேவை இன்று இடம்பெற்றது அமைச்சர் மனு கணேசன் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருந்தார் இந்த நடமாடும் சேவையில் அதிக அளவான மக்கள் சேவைகளை பெற்றுக் கொண்டதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் தேசிய அரசாங்கம் என்பது நான் கொள்கை அளவில் எடுக்க தயாராக இல்லை இலங்கை போன்று நடுக்காது பொருந்தி வருமா சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இரண்டாவது பதினைந்தாம் வருடத்தில் நாங்கள் தேசிய அரசாங்கத்தை உருவாக்கிறோம் என்ன நடந்தது நாங்கள் தேசிய அரசாங்கத்தை உருவாக்க போய் ஆபத்திலே அதில் பதார்த்தில் இருந்திருக்கின்றோம் நாங்கள் இங்கே பதவிகள் இருப்பவர்கள் பெரிய பெரிய பதவிகள் இருப்பவர்கள் எல்லாம் நாட்டை பற்றி நினைப்பதில்லை வாக்களித்து மக்களை பற்றி நினைப்பதில்லை மாறாக தங்கள் கட்சியையும் தங்கள் குடும்பத்தை பற்றி நினைக்கின்றார்கள் இதேவேளை அமைச்சர் மனோ கணேசன் மாத்தண்ணை முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற மாசி மகோற்சவ பூஜையிலும் கலந்து கொண்டிருந்தார் கிராம சக்தி நிகழ்ச்சி திட்டம் தொடர்பான கலந்துரையாடல் மன்னார் மாவட்ட செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது மன்னார் நகரசபை மற்றும் பிரதேச சபை தலைவர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோருடன் வடமாகாண ஆளுநர் கலாநிதி சுரேந்திர ராகவன் இன்று கலந்துரையாடினார் மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் சி ஏ மோகன்ராஜ் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் பலரும் இதில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் அரசியல்வாதிகள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் அடிக்கடி தங்களுடைய கருத்தை சொல்லி போட்டு போவார்கள் நான் அரசியல்வாதிகள் உங்களுக்கு தெரியும் தானே ஆகினால் இந்த மக்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் அந்த வெற்றி விழாவிலே உங்களை சந்திக்கத்தான் நான் விரும்புகிறேன் மன்னார் ஒரு அடுத்த டுபாயாக மாறக்கூடிய ஒரு இடம் எவ்வளோ வளங்களை கொண்ட இடம் அப்படி செய்யும் போது அதுக்குன்னு அடிப்படையான மக்களுடைய கருத்து வந்து கிராம உத்தியோகத்தில் மட்டும்தான் இருக்கிறது அவருடைய கருத்தை அறிதான் வந்து நான் அந்த கருத்தை அறிந்து முன்வரும் செயல் திட்டங்களை வைப்பதற்கு அவரை தான் வந்திருக்கிறார் முள்ளியவளை கணுக்கடி பகுதியில் பொதுக்குழாய் கிணற்று தொடர்ச்சியாக பவுசர்களை நீரெடுப்பதால் பிரதேச மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியாதுள்ளதாக தெரிவித்து பொதுமக்களுக்கும் இராணுவத்தினருக்கும் இடையில் இன்று முருகல் நிலை ஏற்பட்டது இராணுவத்தினர் இந்த குழாய் கிணற்றில் தொடர்ச்சியாக நீர் எழுப்பதனால் கிராமத்தை சுற்றியுள்ள குழாய் கிணறுகளில் நீர் குறைவடைந்துள்ளதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் எங்களை வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு குழாய் கிணறு ஒன்று அடித்தது ஐசிஆர்சி அது பொதுமக்களுக்காக அடித்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்தபொழுது அதெல்லாம் கேன்பம் கலட்டி போட்டு பவுசர் அடிக்கிறார் தொடர்ச்சியாக இரவு பகலாக ஒரே அடிதான் 
இந்த விடயம் குறித்து கணுக்கணி பிரதேச சபை உறுப்பினரிடம் பொதுமக்கள் முறையிட்டுள்ளனர் இந்த குழாய் கிணறு தொடர்பில் பொதுமக்களுக்கும் படையினருக்கும் இடையில் இன்று முருகல் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது அத்துடன் சம்பவ இடத்துக்கு வருகை தந்த பிரதேச சபை உறுப்பினருக்கும் இராணுவத்தினருக்கும் இடையில் வாய்த்தர்க்கம் ஏற்பட்டுள்ளது எங்களுடைய இந்த கணக்கணி பிரதேசத்திலே கற்பக விநாயகர் ஆலயத்தில் உள்ள ஆலயத்தினுடைய பூங்காவனத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட கிணறும் இங்கே அந்த கணக்கணி பிரதேசத்திலே அமைக்கப்பட்டுள்ள குழாய் கிணத்திலேயும் இராணுவத்தினர் பல பவுசுகளில் அதாவது வந்து கேப்பாவிலவை சேர்ந்த இராணுவம் ஒட்டி சுட்டான் முத்தியங்காட்டு போன்ற பல இடங்களில் உள்ள இராணுவத்தினர் பவுசர்களில் வந்து பல லட்சக்கணக்கான நீரை ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்து செல்கின்றார்கள் இதனால் நிலத்தடி நீர் உறிஞ்சப்படுவதனால் பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட இது தொடர்பாக மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் விவாதித்திருந்தோம் வருகை தந்த கரைதுறை பற்றி பிரதேச சபை தவை சான்றிற்கு தவறாசா இது தொடர்பில் மாவட்ட அரசாங்கத்தின் கவனத்துக்கும் போலீஸ் மாதிரின் கவனத்துக்கும் கொண்டு செல்ல உள்ளதாகவும் தெரிவித்ததாக எமது செய்தியாளர் இந்த விடயம் தொடர்பில் ராணுவ ஊடக பேச்சாளர் பிரிகேடியர் சுமித் அத்தப்பத்துவிடம் நாம் வினவினோம் இனி வரும் நாட்களில் பிரதேச மக்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாத வகையில் தண்ணீரை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் தண்ணீர் எடுக்கும் பவுசர்களின் எண்ணிக்கையையும் குறைக்க உள்ளதாக ராணுவ ஊடக பேச்சாளர் மேலும் தெரிவித்தார் கொழும்பு கப்பித்தாவத்து ஸ்ரீ கைலாசநாதர் சுவாமி தேவஸ்தான மாசி மக மகோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் இன்று ஆரம்பமானது ஸ்ரீ கருணாகடாட்சி அம்பிகையின் மாசிமக மகோற்சவத்துக்கான கொடியேற்றம் இன்று காலை பத்து மணியளவில் நடைபெற்றது சிவாச்சாரியார்களின் வேத பாராயணத்துடன் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க பக்தர்களின் அரோகரா கோஷத்துடன் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது தொடர்ந்து பத்து நாட்கள் காலை மாலை அபிஷேக அலங்கார ஆராதனைகளுடன் உற்சவம் இனிதே நடைபெற உள்ளது ஸ்ரீ கைலாசநாதர் சுவாமி தேவஸ்தான மாசிமக மகோற்சவத்தில் எதிர்வரும் பதினெட்டாம் தேதி திங்கட்கிழமை தீத்திருவிழா நடைபெற உள்ளது மட்டக்களப்பில் இரண்டு பாடசாலைகளில் நேற்று நடைபெற்ற விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன் கலந்து கொண்டிருந்தார் மட்டக்களப்பு கழுதாவளை தேசிய பாடசாலையின் விளையாட்டுப் போட்டியின் பிரதம விருந்தினராக ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன் கலந்து கொண்டிருந்தார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பூரண ஆதரவுகளுக்கு வழங்கியிருக்கின்றது வழக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதன் ஊடாகத்தான் உண்மையில் நாங்கள் இந்த ஆட்சி என்று அமைத்திருக்கின்றோம் இதேவேளை கல்முனை கார்மேல் பாத்திமா தேசிய பாடசாலையின் வருடாந்த இல்ல விளையாட்டுப் போட்டி நேற்று இடம்பெற்றது அகில இலங்கை முஸ்லீம் லீக் வாலிபர் சங்கத்தின் மன்னார்களை அங்குரார்ப்பணி நிகழ்வு நேற்று நடைபெற்றது மன்னார் அல் அஸ்ஹர் தேசிய பாடசாலையில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றது இலங்கை முஸ்லீம் லீகின் அமைப்பாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார் இதில் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார் மன்னார் மாவட்டத்துக்கான முஸ்லீம் வாலிபர் லீக் இதன்போது தெரிவு செய்யப்பட்டது இதன்போது அவர்களுக்கான சத்தியபிரமாண நிகழ்வும் இடம்பெற்றது அவிசாவல்லை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஆதரவாளர்களின் அமைப்பான கிராமத்தின் குரல் அமைப்பினர் இன்று விசேட வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டனர் அடுத்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்பாளராக கட்சியின் பிரதி தலைவர் சச்சித் பிரேமதாச களமிறக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வழிபாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த பூஜை அவிசாவளை தும்மூதர வாக்கு தோட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்தில் இடம்பெற்றது அவர் மாதிரி ஒரு ஜனாதிபதி நாட்டுக்கு முக்கியமாக அவசியமான இருக்கு இப்போ அவர் மாதிரி ஒரு தலைவர் தான் இந்த நாட்டுக்கு வேணும் என்ன அவருக்காக நாங்களும் வேண்டிக் கொள்றோம் அவர் ஜனாதிபதி ஆகணும்னு சொல்லி பிரதமரும் அவருக்கு ஆதரவளிக்கும் வேணும்னு சொல்லி நாங்களும் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ரணில் விக்ரம்சிங் அவர்களும் மனசு மாற வேண்டும் அவருக்கு தலைவர் பதவியை கொடுக்கறதுக்கு மனசு மாற வேண்டும் நாங்களும் வேண்டிக் கொள்கிறோம் 
மூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வவுனியாவைச் சேர்ந்த தர்மலிங்கம் பிரதாபன் துவிச்சக்கரவண்டி பயணம் ஒன்றை ஆரம்பித்துள்ளார் வவுனியா கோவில்குளம் சிவன் கோயிலில் இருந்து தர்மலிங்கம் பிரதாபன் தனது பயணத்தை இன்று காலை ஆரம்பித்தார் தர்மலிங்கம் பிரதாபன் இரண்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் தூரம் துவிச்சக்கர வண்டியில் பயணிக்க உள்ளார் அவர்களின் வாழ்வு உண்மையாகவே ஒரு மிக சிரமமான லயம் குதிரைகளை அடைக்கும் இடம் போலதான் உண்மையா இருக்குது பாத்ரூம் குசுனி எல்லாமே கிட்ட கிட்ட நிறைய கஷ்டத்துக்குள்ளே அவர்களுக்கு அது கஷ்டம் என்று தெரியாமலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் இலங்கை என்ற தேயிலைக்கு உலகத்திலே நல்ல மதிப்பு இருக்கின்றது பெருந்தோட்ட துறை மூலமாக இலங்கை நிறைய அந்நிய செலவாணியை பெற்றுக் கொள்ளுகின்றது ஆனால் அதை உழைக்கின்றவர்கள் வேதனைப்பட்டு துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு இருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கின்ற பொழுது மனதை கவலையாக இருக்கின்றது மலையகத்தைச் சேர்ந்த எங்களுடைய உறவுகள் காலாதிகாரமாக இந்த நாட்டிலே மாறி மாறி ஆட்சி செய்த ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் இவர்களை ஒரு கொத்த அடிமைகளாக வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது கண்கூடாக எல்லோருக்குமே தெரிந்த விடயம் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அடிப்படை சம்பளம் வழங்கப்பட வேண்டும் லயன் அறைகளில் வாழும் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு தனி வீடுகள் அமைத்துக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் வவுனியா வளாகத்தை தனி பல்கலைக்கழகமாக மாற்ற வேண்டும் ஆகிய மூன்று கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இந்த பயணம் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது விஷேட தேவையுடைய இளைஞரான மகேன் முகமது அலியின் சக்கர நாட்களை பயணம் அம்பாறையிலிருந்து மட்டுக்களப்பு நோக்கி இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது மகேன் முகமது அலி இன்று காலை அம்பாறையிலிருந்து தனது பயணத்தை ஆரம்பித்தார் சமூக நல்லிணக்கம் மூவின மக்களும் சந்தோஷமாகவும் ஒற்றுமையாகவும் வாழ வேண்டும் சிங்களம் தமிழ் முஸ்லீம் இன வேறுபாடின்றி பிரச்சனைகள் இல்லாமல் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அரச வேலை வாய்ப்புகள் ஒரு விழிப்புணர்வு ஊட்டல் இப்படியான கோரிக்கைகளை வைத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றேன் அதன் பின்னர் அவர் காத்தான்குடி ஊடாக பயணிக்கும் போது மக்களின் அமூக வரவேற்பு கிடைத்தது வவுனியா சூடு வெந்த பிளவை செய்த குறித்த இளைஞர் யாழ் பஸ் நிலையத்துக்கு முன்பாக இருந்து கடந்த முதலாம் தேதி தமது பயணத்தை ஆரம்பித்தார் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டில் மின்கம்பத்தில் இருந்து விழுந்து முள்ளந்தண்டு வடம் பாதிக்கப்பட்ட இவர் இலங்கையின் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு இந்த பயணத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் விளையாட்டுக்கு புதியவர்களை இணைத்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு இந்த புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்தும் பொருட்டு பிளட்டினம் விருதை சமூகத்துக்கு அர்ப்பணிக்கின்றீர்கள் பெற்றோர்களின் கருத்து வேறுபட்டது உங்களது நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் இந்த திட்டத்துக்கு நான் வாழ்த்து கூறுகின்றேன் இது ஒரு தேசிய சேவை என்று நான் கருதுகின்றேன் அதனாலேயே நாம் இதனை செயற்படுத்தினோம் நான்கு அல்லது ஐந்து தொலைக்காட்சிகளில் விளம்பரம் செய்தால் சில விடயங்களை செய்து கொள்ள முடியும் எனினும் நாம் அதனை செய்யவில்லை அதற்கு மேலதிகமாக ஏதேனும் ஒன்றை செய்ய முடியும் என்ற நிலையில் இருக்கின்றோம் இவ்விடத்தில் காணப்படுகின்ற இந்த பிளட்டினம் விருதை வெற்றி கொள்வது என்பது சவால் மிக்கது என எண்ணுகின்றேன் முழு இலங்கையிலும் இருபது பேருக்கு மாத்திரமே இந்த விருது வழங்கப்பட உள்ளது அது இலகுவானதொன்றல்ல வரையறுக்கப்பட்ட கேபிட்டல் மகாராஜா நிறுவனத்தின் தலைவரான திரு ராஜமகேந்திரன் அவர்கள் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நாட்டுக்கு சேவை செய்த ஒருவர் இலங்கைக்கு சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவையின் அங்கத்துவத்தை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக கேபிட்டல் மகாராஜா நிறுவனத்தின் தலைவர் அயராது போராடிய ஒருவர் என்பது பலருக்கு தெரியாது அவர் இங்கிலாந்துக்கு சென்று ஐசிசியின் அதிகாரிகளை சந்தித்து இந்த செயல்பாட்டை முன்னெடுத்தார் அந்த காலத்தில் காமினி திசாநாயக்க வீரந்தார் அந்த காலத்தில் கிரிக்கெட்டுக்கு இந்த அளவு பணம் இருக்கவில்லை அந்த காலத்து வீரர்கள் பகுதி நேரத்தை தொழிலுக்கும் பகுதி நேரத்தை கிரிக்கெட் விளையாடவும் பயன்படுத்திக் கொண்டனர் இவ்வாறானதொரு நிலையிலேயே கிரிக்கெட்டுக்கு தலைமைத்துவம் கிடைத்தது எனினும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் கிரிக்கெட்டில் பிரகாசமும் பணமும் கிடைத்தது அதன் பின்னர் தற்போது அவர்களின் சண்டையை பார்க்க முடிகிறது கடந்த இருபத்தாறு நாட்களாக முன்னெடுக்கப்பட்ட ஊக்குவிப்பு செயல்திட்டத்தின் சுடரானது வரையறுக்கப்பட்ட கேபிட்டல் மகாராஜா நிறுவனத்தின் குழும பணிப்பாளர் ஷிவான் டேனியல் மற்றும் அலியான்ஸ் நிறுவனத்தின் பிரதி முகாமையாளர் டெல்ஷான் ராட்ரிகோ ஆகியோரிடம் உத்தியோகபூர்வமாக கையளிக்கப்பட்டது ஆண்டின் சிறந்த வீரர் வீராங்கனை ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர் வீராங்கனை ஆகியோருக்கு பிளட்டினம் விருது வழங்கப்பட உள்ளது ஆண்டின் ஜனரஞ்சக வீரர் அல்லது வீராங்கனைக்கான பிளட்டினம் விருது நேயர்களின் குறுந்தகவலின் மூலம் வழங்கப்பட உள்ளது மூன்றாவது தடவையாக நடைபெறவுள்ள பிளட்டினம் விருது வழங்கல் விழாவில் ஜூரி குழுவில் கிஷு கோபஸ் தாமயதி தர்ஷா ஸ்ரீயாதி குலபாங்சு ஜூலியன் போதி பேராசிரியர் அர்ஜுன் டி சில்வா டெல் ரோய் பெர்னாண்டோ மற்றும் ரொஷான் கேரகல ஆகியோர் அங்கம் வகிக்கின்றனர்
ഇത്തരം ന്യൂസ് ഫെസ്റ്റിലെ വേട്ടമടി പ്രധാന സേതിയറിക്കുകയും അറിവ് പ്രഹഞ്ചത് വീണ്ടും സന്ധ്യ ക്ലാമിലും പത്ത് മുപ്പത് പ്രധാന സേ